सो हे गाइज वेलकम बैक टू द चैनल डिजिटल स्किल्स आज के हम टॉपिक में देखेंगे अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा ऑब्जेक्ट और प्रोग्रामिंग है यूजिंग सी प्लस प्लस तो ये जो हमारा कोर्स है ये बी सी ए थर्ड सेमेस्टर का है और हमें थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना होता है तो ये है दो का हमारा क्वेश्चन पेपर का प्रीवियस का सोल्यूशन पेपर का हमारा सोल्यूशन जो कि है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको तो चलिए बढ़ते हैं बिना वेस्ट किए हुए टाइम को और हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हमें डिफाइन इन कैप्सुलेशन इन कैप्सुलेशन क्या होता है इन कैप्सुलेशन आप पढ़ेंगे ये हमारा उप्स का चार पिलर्स होते हैं फीचर्स होते हैं जिसमें इन कैप्सुलेशन एब्सट्रैक्शन इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिस आता है तो वही है इन कैप्सुलेशन तो ये क्या होता है द रैपिंग अप ऑफ डाटा एंड फंक्शन इन टू ए सिंगल यूनिट मीन्स रैप करता है कोई भी डाटा को एक सिंगल यूनिट में उसे हम इन कैप्सुलेशन बोलते हैं ओके गाइज और भी जो कि इन्फॉर्मेशन आप इसी से इसको रीड कर लीजिएगा पढ़ लीजिएगा या हो सके तो लिख लीजिएगा काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए ओके तो बढ़ते अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा लिस्ट द फीचर्स ऑफ उप ओके तो फीचर्स हमारा फीचर्स ऑफ उप जो कि होता है ऑब्जेक्ट और इंडियन प्रोग्रामिंग ओके इन फेज इज इज एंड डेटा रेदर दैन प्रोसीड्योर प्रोग्राम्स आर डिवाइड इंटू वट आर नोन एज ऑब्जेक्ट्स तो ये हमारे फीचर्स हैं ओके ये सब जो कि आपको दिख रहा है ये सोल्यूशन हमारे यहाँ तो ये सोल्यूशन को आप हो सके तो अपने कॉपी पर राइट कर लीजिए और हो सके तो मैं आपको इसका ही पी डी एफ भी प्रोवाइड कर दूंगा ओके हाउ डू डिफाइन मेम्बर फंक्शन आउटसाइड द क्लास गिव एग्जाम्पल तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको जिससे दिख रहा है हाउ डू डिफाइन मेबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास गिव एग्जाम्पल के साथ आपको बताना होगा इसमें तो मेबर फंक्शन कैन डिफाइन इंटू टू वेज आउटसाइड द क्लास एंड इन साइड द क्लास ओके आउटसाइड द क्लास जैसे कि डिफेंस आपको दिख रहा होगा मेबर फंक्शन डेटा क्लियर इन साइड द क्लास हैव टू बी डिफाइन सेपरेटली आउटसाइड द क्लास जो मेबर फंक्शन होता है वो डिक्लेयर होता है इन साइड क्लास से उसको सेपरेटली आउटसाइड में भी हमें डिफाइन करना होता है ओके तो चलिए बढ़ते हम अपने इसके जो कि एग्जाम्पल हैं वो भी देख लेते हैं जिसका आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर तो क्वेश्चन नंबर फोर जो कि आता है हमारे वाट इज एब्सट्रैक्ट क्लास ये सब टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वॉल्यूम और फिज एब्सट्रैक्ट इनहेरिटेंस एंड इन कैप्सुलेशन ओके तो ये एक या दो इसमें से तो आना ही है तो इसे आप अच्छे से रीड करके सकते तो चले जाइएगा एग्जाम में क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं ओके तो क्या एब्सट्रैक्ट क्लास एंड एब्सट्रैक्ट क्लास इज वन डेट इज नॉट यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट वो होता है जो कि हम लोग ऑब्जेक्ट क्लास में यूज़ नहीं करते हैं क्रिएट करने में यूज़ नहीं करते ओके एंड एब्सट्रैक्ट क्लास इज डिज़ाइन वर्ली टू एक्ट एज ए बेस क्लास जो एब्सट्रैक्ट क्लास होता है वो सिर्फ डिज़ाइन हो रहा है वो बेस क्लास के जैसे एक्ट करने के लिए ओके ठीक है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास और भी है कुछ सोल्यूशन ठीक देख लीजिए अच्छे से क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है जो कि हमारा एक्सप्लेन और बेसिक डेटा टाइप सी प्लस प्लस विद एग्जाम्पल ये काफ़ी क्वेश्चन हमारे रिपीटेड क्वेश्चन है ओके तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा तो डेटा टाइप्स इन सी प्लस प्लस जैसे कि बेसिक डेटा टाइप्स हमारे सी प्लस प्लस में इंटीजर टाइप होते हैं प्लॉट होते हैं और कैरेक्टर होते हैं तो चलिए एक एक करके देखते हैं क्या क्या होते हैं इंटीजर टाइप के हमारे देखिए इंटीजर्स आर नंबर विद नो फ्रैक्शनल पार्ट सच एज टू नाइन्टी एट माइनस फाइव टू एट एंड जियो इनके फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है जो हम इंटीजर बोलते हैं दे आर लॉट ऑफ इंटीजर एज बिंग वी कंसिडर एड इनफिनाइट नंबर टू बी अलॉट सो इनफिनाइट नंबर अमाउंट ऑफ कंप्यूटर मेमरी कैन भी रिप्रेजेंट ऑल पॉसिबल इन टीजर्स तो ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना होगा जैसे कि टाइप हो गया बाइट हो गया रेंज हो गया तो टाइप हमारा होता है इंटीजर उसके बाइट जो होते हैं टू और रेंज कितना होता है हमारा माइनस थ्री टू सेवन सिक्स एट टू थ्री टू सेवन सिक्स सेवन ओके फिर होता है अनसाइंड अनसाइंड इंटीजर अनसाइंड इंटीजर का बाइट क्या होता है सॉरी मिल गया अनसाइंड इंटीजर का हमारा होता है बाइट टू ओके और रेंज क्या होता है जीरो टू सिक्स फाइव फाइव थ्री फाइव तो ये सब भी आपको लिखते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो ये हो सके तो आप लिख लीजिएगा और इसे अच्छे से बस आप देख लीजिएगा तो ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल भी होगा क्योंकि आप बी के स्टूडेंट आप ये सब अगर याद करके रखते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होने वाला ओके सेकंड नंबर पर हमारा फ्लोटिंग टाइम दो नंबर विच कंटेन फ्लैक्सनल पार्ट ऑल्सो कॉल एज फ्लोटिंग पॉइंट जो फ्लैक्सनल पार्ट कंटेन करते हैं उस लोग फ्लोटिंग पॉइंट बोलते हैं दिस टाइप ऑफ डेटा कैन रिप्रेजेंट मैं टीसा एंड एक्सपोनेंट फॉर्म मैं टीसा रिप्रेजेंट करता है और एक्सपोनेंट फॉर्म को भी करता है जैसे कि एग्जाम्पल में आपको दिखा होगा फाइव वन ये एक्सपोनेंट फॉर्म जो कि सेवन है जिसका फ्लोट देख लीजिए टाइप बाइट रेंज फ्लोट का जो कि है फोर थ्री पॉइंट फोर ई माइनस थ्री एट टू थ्री पॉइंट फोर ई जो कि एक्सपोनेंट बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म जो होता है ओके कैरेक्टर टाइप है कैरेक्टर वैल्यू आर डिक्लेयर बाई यूजिंग टाइप स्पेसिफायर कैरेक्टर वैल्यू कैन बी डिक्लेयर एज कैरेक्टर सी एच ओके कैट का होता है वन बाइट रेंज होता है माइनस वन टू एट टू वन टू सेवन अनसाइन कैरेक्टर का होता है जीरो टू टू फाइव फाइव एंड साइन कैरेक्टर का होता है माइनस वन टू टू एट टू वन टू सेवन ओके बढ़ते हैं अपने सेक्शन बी की तरफ जो कि हमारा पहला क्वेश्चन
फ्रेंड फंक्शन क्या होता है फ्रेंड फंक्शन फंक्शन डेट इज डिक्लेयर आउटसाइड क्लास फ्रेंड फंक्शन जो वो फंक्शन होता है जो कि डिक्लेयर होता है हमारा आउटसाइड क्लास के वो होता है हमारा फ्रेंड फंक्शन बट इज कैपेबल ऑफ एसेसिंग द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ क्लासेस यानी कैपेबल होता है हमारा एसेस करने के लिए प्राइवेट जो प्रोटेक्टेड मेंबर होते हैं हम क्लास के उसके लिए ओके तो चलिए बढ़ते हैं हम और भी देख लीजिएगा ये सोल्यूशन है तो क्योंकि मैं आपको मेन मेन टॉपिक बता देता हूँ पॉइंट जो कि है ना ये हमारा फ्रेंड फंक्शन का सिंटेक्स है जो कि क्लास नेम फेस बैंड से स्टार्ट हो गया फिर यहाँ फन फ्रेंड रिटर्न टाइप फंक्शन नेम आर्गुमेंट मैंने क्लोज कर दिया मैंने ओके तो क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ पढ़ते हैं जो कि हमारा स्टूडेंट स्टैटिक डेटा मेंबर एंड स्टैटिक डेटा क्लास फॉर एग्जाम्पल स्टैटिक डेटा मेंबर क्या होता है क्लास कैन कंटेन स्टैटिक मेंबर डाटा एंड मेबर फंशन मैंने डाटा मेबर इज डिक्लेयर एज स्टैटिक ओनली वन कॉपी ऑफ डाटा इज मेंटेन फॉर ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास ओके स्टैटिक डेटा मेबर आर नॉट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ गिवन क्लास टाइप स्टैटिक डेटा मेबर होते वो कोई पार्ट नहीं होता हमारे ऑब्जेक्ट के जो क्लास टाइप में होते ओके तो ये हमारा सोल्यूशन देख लीजिए अच्छे से आपको दिख रहा हो अच्छे से स्क्रीन पर ओके okay. चलिए बढ़ते मैं आज आपको जैसे कि आपको पहले ही बताया था कि ये जो मैं फोर फीचर जो फोर पिलर्स हैं हमारे उप्स के उसमें से आपको एक या दो आने ही वाला है तो जैसे कि आपको पहला तो दिखा हुआ इनकेप्सुलेसन फर्स्ट ही क्वेश्चन जो कि था हमारा एब्सट्रैक्ट भी दिख गया फिर हमारा पॉलीमोरफेज में भी दिख गया एक ही जो कि ईयर में जो जो कि हमारा दो के ये क्वेश्चन पेपर उसी में दिख गया उप्स के ओके okay. अगर आप अपने दोस्त में अगर वीडियो को शेयर नहीं किया तो दोस्त में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ओके क्योंकि और भी कंटेंट आने वाले ऐसे ऐसे वीडियो के तो मैंने वीडियो साथ बनने रहने के लिए काफ़ी शुक्रिया तो जैसे कि दोस्तों हम देख रहे हैं डिफाइन पॉली मॉर्फेज वॉट आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग पॉली मॉर्फेज मीन सी प्लस प्लस पॉली मॉर्फेज मीस क्या होता है पॉली मीस होता है मेनी एंड मॉर्फेज मीस जो होता है हमारा फॉर्म तो इसका मतलब हो गया हमारा मेनी फॉर्म तो वही होता है जैसे कि पॉली फॉर्म मीन्स वन नेम मल्टीपल फॉर्म देर आर टू टाइप्स ऑफ पॉली मॉर्फेज दो टाइप के हमारे बेसिकली पॉली मॉर्फेज होते हैं पहला होता है हमारा कंपाइल टाइम और सेकेंड होता है हमारा रन टाइम ओके पॉली फॉर्म मीन्स द एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म ये एबिलिटी जो होता है एक से ज़्यादा फॉर्म में होता है ओके एंड ऑपरेशन में एक्जिबिट डिफरेंट बिहेवियर्स इन डिफरेंट इंस्टांसेज ओके और जो हमारे सोल्यूशन है जैसे कि आपको दिख रहा हुआ ये तो ये आपको सोल्यूशन आपको क्वेश्चन नंबर एट में लिखना हो ओके देख लीजिए जैसे कि कंपाइल टाइम पॉली मॉर्फेज में क्या होता है दिस इज अ फॉर्म ऑफ पॉली मॉर्फेज इन दिस फॉर्म द सेलेक्शन ऑफ द फंक्शन इन वोकेशन इज डिसाइड एट द टाइम ऑफ कंपिलेशन जो भी सिलेक्शन हमारा डिसाइड होता है वो किस टाइम में डिसाइड होता है हमारा कॉम्पिलेशन टाइप में ओके okay. और देखते हैं और भी सोल्यूशन है हमारे दैट्स वाई वी हैव ऑल्सो से डैट दिस इज एन अर्ली बाइंडिंग और स्टैटिक बाइंडिंग इसको हम बोल सकते हैं ओके okay. और चलिए बढ़ते हैं हमने जो कि रन टाइम है जो कि सेकेंड जो हमारा पार्ट है हमारा पॉलीमोरफेज का तो इफ द मेबर फंक्शन इज सेलेक्टेड वाइल प्रोग्राम इज रनिंग इफ द मेबर फंक्शन इज सेलेक्टेड वाइल प्रोग्राम इज रनिंग जब हमारा प्रोग्राम रनिंग करता है जब हम सेलेक्ट करते हैं कोई फंक्शन को उसको हम रन टाइम पॉलीमोरफेज में कहते हैं ओके okay. देखिए जैसे कि यहाँ पे मैं आपको डायग्राम देख के बताया हूँ ओके पॉली मॉर्फिज जो होते हैं दो टाइप के होते हैं कंपाइल टाइम एंड रन टाइम कंपाइल टाइम में हमारा हमारा आता है फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड रन टाइम में आता है हमारा वर्चुअल फंक्शन ओके चलिए बढ़ते देखते हैं अपने सेक्शन सी की तरफ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए सेक्शन है ओके तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन का ए है अच्छे से ध्यान दीजिएगा डिफाइन इनहेरिटेंस वाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस जैसे कि मैं बताया था आपको पहले ही कि हमारे जो फोर पिलर्स है ये काफ़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आते ही हैं तो ये एक और आ गया इनहेरिटेंस हमारा C++ प्लस प्लस सपोर्ट द कंसेप्ट ऑफ री यूजेबिलिटी द सी प्लस प्लस क्लासेज कैन बी रीज इन सेवरल वेज मन क्लास हैज़ बिन रिटर्न एंड टेस्टेड ओके देखिए ये हमारे सोल्यूशंस हैं दिस इज बेसिकली डन बाई क्रिएटिंग न्यू क्लासेज रीजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एग्जिस्टिंग वन देखिए इसमें इनहेरिटेंस का मतलब होता है क्या था ये एक मैकेनिज्म होता है द मैकेनिज्म ऑफ डिराइविंग अ न्यू क्लास फ्रॉम एन ओल्ड वन पुराने में से अगर हम किसी नए क्लास को बनाते हैं तो उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं द ओल्ड क्लास इज रिफर्ड एज बेस क्लास एंड न्यू वन इज कॉल्ड डिराइव क्लास और जो ओल्ड क्लास होता है हम उसको रिफर्ड करते हैं बेस क्लास से और जो न्यू वन होता है उसको करते हैं डिराइव क्लास से ओके तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा हमारे टाइप्स हैं फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस सिंगल इनहेरिटेंस जिसके आपको एग्जाम्पल की मैंने डायग्राम भी बना दिया हूँ आपको ईजी होगा समझने में और डिराइव क्लास विद मल्टी वन बेस क्लास इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस सिर्फ एक बेस क्लास हो उसको हम लोग सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस देख लीजिए मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है ड्राइव क्लास विद सेवरल बेसिस क्लास बेस क्लास इज
दूसरे क्लास से ओके तो ये हो गया हमारा मल्टी लेवल होता हाइब्रिड इनहेरिटेंस हाइब्रिड इनहेरिटेंस सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रो इनहेरिटेंस एंड मल्टी तो जैसे कि दोस्तों हमने पूरे अपने टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस देखा सिंगल मल्टीपल एडार्कियल मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस ओके हाइब्रिड जैसे कि आपने देखा हाइब्रिड इनहेरिटेंस सपोर्ट द कंसेप्ट ऑफ हाइड्रो इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस इट कैन बी सोन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फिगर जैसे कि आपको फॉलोइंग फिगर के द्वारा आपको समझ में आ रहा होगा हाइब्रिड कैन सपोर्ट द कंसेप्ट ऑफ हाइड्रो हाइड्रो जैसे कि आपने ऊपर देखा होगा ये हाइड्रोकल है वैसे ये हमारा सेम एज इट इज हाइब्रिड होता है लेकिन इसमें क्या होता है देखिए इट कैन बी सोन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फिगर जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये आपको ये आपको बेस क्लास वैसे ये फिर से ड्राइव क्लास हो गया ये बेस क्लास हो गया ऐसे ही हमारा ये हो गया हाइब्रिड इन हाइड्रेटेंस ओके वर्चुअल बेस क्लास वर्चुअल बेस क्लास कंसेप्ट कैन बी सोन विद आपको दिखाता हूँ मैं द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फिगर जैसे कि आपको दिख रहा होगा ग्रैंड पेरेंट पेरेंट वन पेरेंट टू और चाइल्ड ओके तो ये है हमारा सोल्यूशन तो इसे आप कॉपी में राइट कर लीजिए हो सके तो मैं आपको पी डी प्रोवाइड कर दूंगा कोशिश करूँगा पी प्रोवाइड करने की और एब्सट्रैक्ट क्लासेस क्या होता है एब्सट्रैक्ट क्लासेज इज वन दैट इज़ नॉट यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट वो होता है जो कि यू क्रिएट ऑब्जेक्ट करने में जो काम नहीं आता है एंड अब एब्सट्रैक्ट क्लास इज डिजाइन वन टू एक्ट एज ए बेस क्लास डिजाइन होता है बेस क्लास के जैसे एक्ट करने के लिए ओके क्वेश्चन नंबर नाइन का बी है जो कि हमारा गिव द जनरल फॉर्म ऑफ डिराइव क्लास ओके डिराइव क्लास का जनरल फॉर्म है डिराइव क्लास कैन बी डिफाइंड बाई स्पेसिफाइंग इट्स रिलेशन से विद द बेस क्लास इन एडिशन टू इट्स ऑन डिटेल्स ओके तो ये आपको दिख रहा होगा तो इसे आप रीड करिएगा आपको समझ में आ जाएगा ओके एग्जाम्पल में दे दिया हूँ मैं चलिए बढ़ते हैं आगे और भी आंसर से इसके तो इसे आप कॉपी पर राइट कर लीजिए तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर टेन का ए है वट इज़ फाइव राइट अ प्रोग्राम दैट डेमोस्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ फाइव पॉइंट एंड रैंडम एसेज इन सी प्लस प्लस फाइल आपने बी सी सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा तो मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में प्रोवाइड भी किया हुआ था ये क्वेश्चन पूछे गए भी थे और ये हमारा थर्ड सेमेस्टर में भी ओके फाइल इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा स्टोर इन द पर्टिकुलर एरिया ऑन द डिस्क ओके कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा होता है जो हमारे किसी डिस्क के अंदर स्टोर रहता है मैनी एप्लीकेशन रिक्वायर वेरियस इन्फॉर्मेशन टू बी स्टोर परमानेंटली ऑन द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क विच कैन बी चिप बाई स्टोरिंग आउट ऑफ डेटा द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर डेटा फाइल्स ओके फाइल को समझ में आ गया जो फाइल हम लोग जो भी रखते हैं अपना परमानेंटली अपना रखते हैं अपने कंप्यूटर में जो कि सेकेंडरी डिवाइस में मिनट रखते हैं हार्ड डिस्क में ओके okay. ये है सोल्यूशन हमारा इसका और भी है और देख लीजिए इसका जो कि डेटा टाइप क्या है एफ स्ट्रीम इट इज़ यूज टू क्रिएट फाइल्स राइट इन्फॉर्मेशन टू फाइल्स एंड रीड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फाइल्स इफ स्ट्रीम इट इज़ यूज टू रीड इन्फॉर्मेशन फ्राम फाइल्स ऑफ स्ट्रीम इट इज़ यूज टू क्रिएट फाइल्स एंड राइट इन्फॉर्मेशन टू द फाइल्स ओके क्रिएटिंग ए फाइल ओपन रीडिंग डेटा रीड राइटिंग न्यू डेटा राइट एंड क्लोजिंग फाइल क्लोज चलो बोलते हैं वहाँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो ये हमारा एग्जाम्पल काफ़ी हमको बड़ा लगेगा ईजी है लेकिन आप समझ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से ओके तो मैं इसलिए आपको प्रोवाइड कर लेता हूँ आंसर आपको आंसर दिख रहा होगा आपको अच्छे से स्क्रीन पर अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको थोड़ी सी भी हेल्प हो जाए तो ये मेरी काफ़ी हेल्पफुल होगा मेरे लिए भी ओके okay. और भी वीडियो आने वाले हैं मैं बना रहा हूँ उस पर तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बटन भी दबा दीजिएगा ओके okay, गाइज और भी इसके सोल्यूशंस अच्छे से देखते जाइए ओके गाइज ये और है सोल्यूशंस ये देख लीजिए समझ जाएगा आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर टेन का बी ही है हमारा एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डी यूजेबिलिटी इन इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाई विच ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ एन क्लास ओके ये प्रोसेस है बाई विच ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास एक्वायर क्या करता है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ एन क्लास जो ऑब्जेक्ट का क्लास का प्रॉपर्टीज को एक्वायर करता है ओके द मैकेजम ऑफ डिराइविंग अ न्यू क्लास फॉर्म एंड ओल्ड वन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस जैसे कि हमने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था कि इनहेरिटेंस क्या होता है वही होता है जो मैकेजम ऑफ डिराइविंग अ न्यू क्लास फॉर्म एंड ओल्ड वन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस ओके ये और भी सोल्यूशन है हमारे जैसे कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा है सिंगल हाइकल मल्टीपल मल्टी लेवल हाइब्रिड भी थी हमारी ये हमारे सोल्यूशन ओके गाइज चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि डिफाइंड फंक्शन मदर वेरियस मेथड ऑफ पैरामीटर पासिंग टू द फंक्शन एक्सप्लेन फंक्शन ग्रुप्स ऑफ नंबर ऑफ प्रोग्राम स्टेटमेंट टू यूनिट एंड गिव इट्स नेम दिस यूनिट कैन देन इन्वॉक्ट फ्रॉम ऑल द पार्ट ऑफ प्रोग्राम
सेम पास बाई वैल्यू बोलते हैं कॉल बाई एड्रेस पास बाई एड्रेस एंड कॉल बाई रेफरेंस पास बाई रेफरेंस जैसे बोलते हैं ओके ये सोल्यूशन है हमारे इसको देख लीजिए आप ओके गाइज ये आपको सोल्यूशन अच्छे से दिख रहे हैं ठीक है मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरलोडिंग एंड नेम स्पेस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड भी है हमारा ये क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज ए काइंड ऑफ पॉलीमोर्फिज मीन जो मैकेनिज्म यूज टू अचीव कंपाइल टाइम पॉलीमोर्फिज ओके ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है पॉलीमोर्फिज में ओके okay? एक टाइप का हमारा पॉलीमोर्फिज में जो कि मैकेनिज्म यूज टू अचीव कंपाइल टाइम पॉलीफॉर्मिज में मैकेनिज्म यूज किया था अचीव किया था ओके okay? और भी हमारे सोल्यूशन है तो अच्छे से देख लीजिएगा फंक्शन ओवरलोडिंग हमारा सी प्लस प्लस परमिट्स ओवरलोडिंग टू द फंक्शन दिस मीन दैट वी कैन यूज द सेम फंक्शन नेम टू क्रिएट फंक्शन एंड परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट टास्क ओके और भी सोल्यूशन इसके और आता है हमारा नेम स्पेस जैसे कि हम लोग प्रोग्राम में यूज़ करते हैं यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी तो यहीं हमारा ए एन एस आई सी प्लस प्लस स्टैंडर्ड एज एड न्यू की वर्ड नेम स्पेस टू एंडिफायर स्कोप डेट कुड होल्ड ग्लोबल आइडेंटिफायर जो ग्लोबल आइडेंटिफायर को होल्ड करके रखे बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नेम स्कोप इज सी प्लस प्लस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो कि हम लोग देखते हैं लोग All class functions and templates are declared within the name space. Name std using name std space. std जो कि हम लोग C++ में use करते हैं लोग पर जो file जैसे कि library जो होता है हम लोग के चलिए next question की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि question number thirteen का A है. What are the advantages of using new delete operators such as compared to the malloc and calloc? आपको चलिए सुन दिखाओ अच्छे से आपको screen पर. Okay. देख लीजिए आपको सुनिए सुन अच्छे से दिख रहा होगा. Calloc method. जिसे हम कॉन्टिक्यूस है लोकेशन मैटर बोलते हैं ओके okay. और भी सोल्यूशन है इसके फिर तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कंस्ट्रक्टर एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर विद एग्जांपल कंस्ट्रक्टर क्या है इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन हुज टास्क इज टू इनिसलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स क्लास ओके जो कि क्या बताए कंस्ट्रक्टर का स्पेशल मेंबर होता है जो फंक्शन हुज टास्क इज टू इनिसलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स क्लास ओके इज ए स्पेशल बिकॉज इट नेम इज द सेम एज द क्लास नेम क्लास नेम को जैसा होता है कंस्ट्रक्टर इट इज इन वर्क वेन An object of its associate class is created. It is called constructor because it constructs the value of data member of the class. Types of constructor we have: default constructor, parameterized constructor, and copy constructor. Okay. If you like this video, please give me a thumbs up. Please like and subscribe. Until the next video, thank you for watching, guys.